আমন্ত্রণ বিশ্ব বাংলায় সঙ্গে আছে আমি তানজিনা জাহান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম কুয়েতে বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশে উদ্বিগ্ন প্রবাসীরা খবরটি পুরোপুরি সত্য নয় জানালেন শ্রম কাউন্সিলর সৌদি আরব ও মালদ্বীপে দুই প্রবাসীর মৃত্যু পরিবারে হাহাকার লাশ দেশে আনতে সরকারকে সহযোগিতার আহ্বান স্বজনদের এবং শিক্ষাবিদ ডক্টর জাফর ইকবালের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ প্রবাসীদের ধর্মান্ধ শক্তিকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাতের শপথ দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েত বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শ্রম বাজার দেশটিতে প্রায় তিন লক্ষ বাংলাদেশি শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন তবে সোমবার দেশটির দৈনিক একাধিক পত্রিকায় এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর কুয়েতে বাংলাদেশের শ্রম বাজার নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন প্রবাসী বাংলাদেশিরা কারণ ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল কুয়েতের শ্রম বাজার ফের বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে তবে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত এমন খবর পুরোপুরি সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন কুয়েতের বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কাউন্সিলর আব্দুল লতিফ খান কুয়েত থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আহজুবেদ কুয়েতে বাংলাদেশিদের ভিসা বন্ধের বিষয়ে আমাদের কুয়েত প্রতিনিধি আহ জুবেদ টেলিফোনে কথা বলেন শ্রম কাউন্সিলর আব্দুল লতিফ খানের সাথে আব্দুল লতিফ খান জানান বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা বন্ধের খবরটি জানার পর দূতাবাসের পক্ষ থেকে রেসিডেন্সি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি মিটিং করা হয় সে সময় আমাদের নিশ্চিত করা হয় যে কুয়েত সরকার শুধুমাত্র কিছু বিধি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন বিশ নম্বর ভিসার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাকে খাদেম ভিসা বলা হয় বাকি ক্যাটাগরির ভিসাগুলো পূর্বের ন্যায় খোলা আছে কুয়েত আবারও বাংলাদেশ থেকে লোক নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সোমবার দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ খালিদ আল জারা বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটি আদেশ জারি করেছেন আর এর উদ্ধৃতি দিয়ে কুয়েতের স্থানীয় একাধিক পত্রিকা নিয়োজ করেছিল সেসব পত্রিকাগুলোতে উল্লেখ করা হয় কুয়েতে বাংলাদেশিদের সংখ্যা বেড়ে গেছে ফলে ডেমোগ্রাফিক ইম্বালেন্স হচ্ছে অর্থাৎ কোনো দেশের নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে গেলে বিদেশি শ্রমিকদের সংখ্যায় ভারসাম্য আনার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশ নিয়োগ বন্ধ রাখে দ্বিতীয়ত এবং গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি বিষয় হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা এবং কিছু অনিয়মের কথা বলা হয়েছে বিশেষ করে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সেই সাথে মানব পাচারের প্রসঙ্গও এসেছে বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বোর্ড পরিসংখ্যান বলছে উনিশশো সালে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগ শুরু করে কুয়েত যা দু সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এই সময়ের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতে কমপক্ষে চার লাখ আশি হাজার বাংলাদেশি কর্মে যোগ দিয়েছেন বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক সৌদি আরবের আবাহ শহরে রাস্তা পারাপারের সময় সড়ক দুর্ঘটনায় সিরাজুল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে সিরাজুল ইসলামের বাড়ি নোয়াখালীর চাটখিলে তিনি সৌদি আরবের চায়না বোন নামের একটি কোম্পানিতে কাজ করতেন কোম্পানির কাজে তিনি আল গাসিম থেকে আবাহ যাচ্ছিলেন স্থানীয় সময় শনিবার রাস্তা পারাপারের সময় বিপরীত দিক থেকে আসা নারী চালকের একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যান সিরাজুল পরে ওই নারী চালক সিরাজুলকে আহত অবস্থায় স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করান আর সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সিরাজুল মালদ্বীপে মাসুম বিল্লা নামের বাংলাদেশি এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে জানা যায় স্থানীয় সময় সোমবার নিজ বাসায় রাত দুটা ত্রিশ মিনিটে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান মৃত মাসুম বিল্লা কুমিল্লা জেলা চান্দিনা উপজেলার মাইজখার ইউনিয়নের হারিপাড়া গ্রামের সন্তান তার বাবার নাম শাহ আলম মিয়া তিনি গত ছয় বছর যাবৎ মালদ্বীপে কর্মরত ছিলেন অধ্যাপক ড জাফর ইকবালের উপর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ সভা করেছে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন যুক্তরাজ্য শাখা স্থানীয় সময় সোমবার ওয়েস্ট লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে প্রতিবাদ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি আব্দুল আহাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি 
তারাউল ইসলামের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের ইউরোপ অ্যাম্বাসেডর শহীদুর রহমান শহীদ বক্তারা অধ্যাপক ডক্টর জাফর ইকবালের উপর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা এবং তাৎক্ষণিক ঢাকা সিএমএইচ হাসপাতালে সুচিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির লাকেম্বার রেলওয়ে প্যারেডে অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবালকে হত্যা চেষ্টার প্রতিবাদে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সাংবাদিক হাসান তারেকের উদ্যোগে এবং আল নোমান শামিম এর সঞ্চালনায় অল্প সময়ের নোটিসে উক্ত মানববন্ধন কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সাবেক কাউন্সিলর শ্রী প্রবীর মৈত্র অস্ট্রেলিয়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডক্টর আবুল হাসনাত মিল্টন এবং ডক্টর শাখাত নয়ন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবালকে হত্যা চেষ্টার প্রতিবাদে নতমস্তকে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং লাকেম্বার রেলওয়ে প্যারেডে একটি মৌন মিছিলের মধ্য দিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় লেখক ও অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে টরন্টোর প্রবাসী বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা স্থানীয় সময় রোববার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় বাঙালি অধ্যুষিত ড্যানফোর্থ এভিনিউয়ের ঘরোয়া রেস্টুরেন্টের সামনে বিক্ষোভটি অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভায় টরন্টো ফিল্ম ফোরাম বাংলাদেশ উদিচি শিল্পী গোষ্ঠী কানাডা শাখা পিডিআই কানাডা শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন বিক্ষোভে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা বলেন মুক্ত চিন্তার কণ্ঠরোধ করার জন্য অপশক্তির ধারক বাহকদের অবশ্যই প্রতিহত ও নির্মূল করতে হবে ডক্টর জাফর ইকবালের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে নিউ ইয়র্কে যৌথভাবে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে গণজাগরণ ও মুক্ত মনা সংগঠন প্রতিবাদ সভাবেশে বক্তারা ধর্মান্ধ শক্তিকে বাংলার মাটি থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে উৎখাত করার সংকল্প ব্যক্ত করেন স্থানীয় সময় শনিবার রাতে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ডাইভার্সিটি প্লাজায় এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকার আহ্বায়ক মিথুন আহমেদের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড সিদ্দিকুর রহমান উদিচি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সহ সভাপতি সুব্রত বিশ্বাস সাংবাদিক নিনি ওয়াহিদ মুজাহিদ আনসারি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নেতা শীতাংশু গুহ সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল বারি মুক্তিযোদ্ধা ড এম বাতেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নিউ ইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি বাংলাদেশ ভারত চাইনিজ ও তুর্কি সহ বিশ ক্যাটাগরিতে দেয়া হয় এই পুরস্কার ব্রিটেনে কারি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাওয়া সংগঠন এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশন এর উদ্যোগে প্রথম অনুষ্ঠিত হল এশিয়ান রেস্টুরেন্ট অ্যাওয়ার্ড দু সোমবার ম্যানচেস্টারের ঐতিহ্যবাহী হিলটন হোটেলের বলরুমে এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বেস্ট বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান চাইনিজ মালে এশিয়ান ও প্রথমবারের মতো বেস্ট টার্কিশ রেস্টুরেন্ট সহ বিশটি ক্যাটাগরিতে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় বিবিসির জনপ্রিয় উপস্থাপিকা ববিতা শর্মার প্রাণবন্ত উপস্থাপনার শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ইয়া ওর খান পাশাপাশি ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি ও চাইনিজ নৃত্যশিল্পীদের মনোমুগ্ধকর নাচ দর্শকদের মাতিয়ে রাখে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তরা বলছেন এই সম্মাননা আগামীতে ব্যবসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাবে ম্যানচেস্টার থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ সাদেক আহমেদ ব্রিটেনে কারি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাওয়া সংগঠন এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হল এশিয়ান রেস্টুরেন্ট অ্যাওয়ার্ড দুই হাজার সোমবার ম্যানচেস্টারের ঐতিহ্যবাহী হিলটন হোটেলের বলরুমে বেস্ট বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান চাইনিজ মালয়েশিয়ান ও বেস্ট টার্কিস রেস্টুরেন্ট সহ বিশটি ক্যাটাগরিতে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় বিবিসির জনপ্রিয় উপস্থাপিকা ববিতা শর্মার প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ইয়াওর খান 
ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি ও চাইনিজ নৃত্যশিল্পীদের মনোমুগ্ধকর নাচ দর্শকদের মাতিয়ে রাখে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে এওয়ার্ড প্রাপ্তির ফলে আগামীতে ব্যবসা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছেন এওয়ার্ড প্রাপ্তরা এশিয়ান খাবার এখন ব্রিটিশ সমাজ ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে জানিয়েছেন অতিথিরা This event was so important for a number of reasons, not only bringing together so many talented people in one room, but also celebrating Asian cuisine, which I think is across the world, so enjoyed by so many people. I think what was so wonderful about today's event was a celebration of all the people that make Asian food in this country so special and they deliver to so many people on a daily basis. And I think to have them all in one room is incredible and to see you know Asian food represented from Scotland to Northern Ireland to the very south of England was was wonderful and I think everyone really thoroughly enjoyed it. Britain ek kari shil per prashar gotanor lokkei ei aayojon bole janiyechen aayojokra. Asian restaurant we are doing for a first time in Manchester. I don't last time this is just begin and inshallah this will be it will be annual event manchester and i hope will grow more and more better and bigger as well we like to promote our industry work with the industry if the curry industry is successful we are all successful asian restaurant or the agoto restaurant website the active protesha staff shongkar division jate skilled worker jara britain obhi obhi ache tader jate boidito pradan kora hoy etai tader protesha so you sadhe ka hobe লন্ডনে প্রথমবারের মতো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে সিলেট উৎসব স্থানীয় সময় রবিবার পূর্ব লন্ডনের ব্রাডি আর্ট সেন্টারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শেকড়ের টানে প্রাণের গানে এসব মাতি মিলন উৎসবে এই স্লোগানকে ধারণ করে অনুষ্ঠিত হয় সিলেট উৎসব সাংবাদিক আহা চৌধুরী বাবুর পরিচালনায় উৎসবের উদ্বোধন করেন লন্ডনে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনার নাজমুল কাওনাই এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য সফররত সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরী টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পিকার কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন উৎসব কমিটির প্রধান সাংবাদিক আনসার আহমদ উল্লাহ এমপি রুশনার আলী মেয়র জন বিগস ডাক্তার আনোয়ারা আলী এম বিই মাহি ফেরদোস জলিল সৈয়দ নাহাস পাশা ও নবাব উদ্দিন সহ আরও অনেকে উৎসব উপলক্ষে একটি ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করা হয় উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মালায় ছিল ধামাইল পুথিপাঠ নাটক গান নৃত্য কবিতা ও জাদু সহ নানান পরিবেশনা ভার্জিনিয়ার স্প্রিং ফিল্ড এ অনুষ্ঠিত হল ডক্টর নিনা আহমেদ এর সম্মানে ফান্ড রাইজিং অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন ডিনার অনুষ্ঠান গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিলেন প্রকৌশলী আবু বকর হানিফ এবং রেদোয়ান চৌধুরী অনুষ্ঠানে ভার্জিনিয়া মেরিল্যান্ড ডিসির সর্বস্তরের প্রবাসী বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের পেন্সিলভেনিয়া যুক্তরাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে নির্বাচন করবেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডক্টর নিনা আহমেদ আগে তিনি মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন কংগ্রেশনাল জেলায় নির্বাচনী মানচিত্রে পরিবর্তন আসায় তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকে বার্মিংহাম শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় সোমবার বার্মিংহামের অ্যাস্ট্রন বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকে বার্মিংহাম শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাওলানা আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হুসাম উদ্দিন আল হুমাইদির পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকের জয়েন্ট সেক্রেটারি ও মেডল্যান্ড ডিভিশনের সভাপতি মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নাসির আহমদ মেয়র আহমেদুল হক এমবি এমদাদ হুসাইন সহ আরও অনেকে এই সম্মেলনে মাওলানা হুসাম উদ্দিন আল হুমাইদিকে সভাপতি এবং মাওলানা আব্দুল মুনিমকে সেক্রেটারি করে তিন বছরের জন্য তেইশ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয় 
সৌদি আরবের তাইফ প্রাদেশিক স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রস্তাবিত কমিটি উপলক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তাইফ প্রাদেশিক স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রস্তাবিত সভাপতি ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে ও সেলিম উদ্দিন সৈয়দ আহমেদের যৌথ পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরব পশ্চিমাঞ্চল স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এরশাদ আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজাহান সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন রওশন জামিল শিপু মহিউদ্দিন খান রুবেল সহ তাইফ স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দ যশোর সমিতির কর্মকাণ্ড ও দুজন প্রবাসী শ্রমিকের আকস্মিক মৃত্যুতে অসহায় পরিবারের সহযোগিতার জন্য গতকাল রাতে কুয়ালালামপুরের একটি রেস্টুরেন্টে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয় যশোর সমিতির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সাংবাদিক শেখ আরিফুজ্জামানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলী হোসেন সভায় সমিতির পুনর্গঠন সক্রিয় সদস্যদের অগ্রাধিকার ও অসহায় শ্রমিকের জন্য কল্যাণ ফান্ড গঠন সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিকে সম্প্রতি জীবনের তাগিদে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে মালয়েশিয়ায় এসে এক সপ্তাহের মধ্যে লাশ হয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে যশোর জেলার দুজন প্রবাসী শ্রমিকের একজন যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার সাগরপুর গ্রামের মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও অন্যজন ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ থানার মালিহাটি গ্রামের শামিম হোসেন পরিবারের উপার্জন ক্ষম একমাত্র ব্যক্তিকে হারিয়ে বাক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছেন নাসির উদ্দিনের পরিবার অসহায় এই দুই পরিবারের সহযোগিতার জন্য বৃহত্তর যশোর সমিতির উদ্যোগে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানানো হয় ফ্রান্সে প্রবাসী সাংস্কৃতিক সংগঠন সারগাম এর উদ্যোগে পালিত হয়েছে বসন্ত উৎসব স্থানীয় সময় রবিবার ম্যারি দ্য ইভরি এলাকায় এক অভিজাত হলরুমে বসন্ত উৎসবটি পালন করা হয় এসো মিলি প্রাণের উৎসবে স্লোগানকে ধারণ করে বিপুল সংখ্যক ফ্রান্স প্রবাসী তরুণ তরুণীরা বসন্ত সাজে উৎসবটি উদযাপন করে এই উৎসবে সারগাম শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি শাহাদাত রনির শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন মনিরুল ইসলাম ভুইয়া ও শিমুর শাহাদাত এর যৌথ উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব সুনামউদ্দিন খালিক ফ্রান্স আওয়ামী লীগ সভাপতি বেঞ্জির আহমদ সেলিম সাধারণ সম্পাদক মহসিন উদ্দিন খান লিটন সহ কমিউনিটির নেতারা এ সময় বক্তারা বলেন কমিউনিটিতে এরকম আয়োজন শুধুই কমিউনিটিকে শক্তিশালী করে না বরং প্রাণের সঞ্চার করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন মুন্নি খন্দকার সুমা দাস ও অনামিকা সহ আরও অনেকে শেষ করব বিশ্ব বাংলা তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার কুয়েটে বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশে উদ্বিগ্ন প্রবাসীরা খবরটি পুরোপুরি সত্য নয় জানালেন শ্রম কাউন্সিলর সৌদি আরব ও মালদ্বীপে দুই প্রবাসীর মৃত্যু পরিবারে হাহাকার লাশ দেশে আনতে সরকারকে সহযোগিতার আহ্বান স্বজনদের শিক্ষাবিদ ড জাফর ইকবালের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ প্রবাসীদের ধর্মান্ধ শক্তিকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাতের শপথ এবং এশিয়ান রেস্টুরেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেয়া হল ম্যানচেস্টারের হিলটন হোটেলে বাংলাদেশ ভারত চাইনিজ ও তুর্কি সহ বিশ ক্যাটাগরিতে দেয়া হয় এই পুরস্কার দর্শক এই ছিল বিশ্ববাংলায় এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে